Μπείτε στο αμάξι, γυρίστε το κλειδί και αντί για τον κινητήρα ξεκινήστε τις κατάρες. Αλλά μετά θυμάστε ότι ήσουν ένας έμπειρος ανακυκλωτής και ότι έχεις πετάξει κάπου ένα παλιό τροφοδοτικό ATXPC. Η μετατροπή του σε έναν ισχυρό φορτιστή μπαταρίας αυτοκινήτου μολύβδου οξέως 12V. Θα πρέπει να είναι παιχνιδάκι. Για να αποκτήσετε επαρκή τάση και ρεύμα, απλά πρέπει να ελέγξετε ότι το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι Dell 494 IKEA 7500 ισοδύναμο και να κολλήσετε μια Αντίσταση 13.000 ohm, ίσως ανακυκλωμένη, μεταξύ της ακίδας 1 και της γύρωσης, αυτό θα φέρει την τάση χωρίς φορτίο. Περίπου 14,3 volt ικανό να αποδίδει περίπου 2,2 ampere αν είναι συνδεδεμένο σε μπαταρία αυτοκινήτου. Για να ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματο, πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ του πράσινου καλωδίου και μια γύρωση. Για να συνδέσετε την μπαταρία, απλώ αλλάξτε μερικέ συνδέσει. Εάν όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει υπερβολική θείωση και δεν υπάρχουν μηχανικά προβλήματα, θα χρειαστούν περίπου 24 ώρε για μια μεσαίου μεγέθου μπαταρία αυτοκινήτου. Σε μια τάση στου πόλου περίπου 13,8 volt, που είναι η τάση μια πλήρω φορτισμένη μπαταρία. Η επαναφόρτιση πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρου με επαρκή αερισμό γιατί, ειδικά στην τελική φάση τη φόρτιση ή κατά τη διάρκεια μια πολύ γρήγορη φόρτιση, συμβαίνει η ηλεκτρολυτική διάσταση του νερού που παράγει υδρογόνο και οξυγόνο, που μπορεί να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα, εάν η συγκέντρωση του το υδρογόνο στον αέρα ξεπερνά το 4%. Αρνούμε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε ανθρώπου, ζώα και πράγματα που μπορεί να προκύψουν. Σε όσου θέλουν να μιμηθούν τη διαδικασία που απεικονίζεται στο βίντεο και είναι μόνο για ψυχαγωγικού σκοπού. Αφού αποσυναρμολογήσω το τροφοδοτικό ADX, αναγνωρίζω το νούμερο 1 PN του ολοκληρωμένου κυκλώματο το οποίο θα κολλήσω την αντίσταση. Προετοιμάζω το ηλεκτρικό καλώδιο για σύνδεση μεταξύ αντίσταση και γύρωση. Συγκολλήστε το ηλεκτρικό καλώδιο σε μια ελεύθερη μάζα. Συγκολώ την αντίσταση στο PN1 του EC, προσέχοντα. Να μην υπερθερμανθεί, παρόλο που χρησιμοποιώ μη επαγγελματικό κολλητήρι. Εδώ είναι η αντίσταση 13.000 όμπου είναι κολλημένη στην καρφίτσα νούμερο 1 του chip K7500. Τοποθετώ το ηλεκτρικό καλώδιο γύρωσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ισορροπώ το ηλεκτρικό καλώδιο γύρωσης στην αντίσταση που στην ουσία. Θα χρησιμεύσει για να παραπλανήσει το ολοκληρωμένο κύκλωμα στις τάσεις που ανοιχνεύονται. Εδώ είναι πως φαίνεται το κύκλωμα όταν ολοκληρωθεί η τροποποίηση. Επανασυναρμολογώ το τροποποιημένο τροφοδοτικό. Συνδέω μια τροποποιημένη υποδοχή μόλεξ από την οποία βγαίνουν τα ηλεκτρικά καλώδια για τη σύνδεση της μπαταρίας. Κάνω ένα μικρό βραχικυκλωτήρα ανάμεσα στην επαφή πίθο N, συνήθως πράσινη, και μια επαφή γύρωσης COM, συνήθως μαύρη. Φτιάχνω τα καλώδια.
Ανοίγω το τροφοδοτικό και ελέγχω την τάση εξόδου χωρί φορτίο που έχει πάει από 12V σε 14,29V που είναι η βέλτιστη τάση για επαναφόρτιση μπαταριών μολύβδου οξέω. Βάζοντα ω φορτίο μια λάμπα αυτοκινήτου 55W. Παληθεύω ότι το τροφοδοτικό αποδίδει περίπου 4,5 αμπέρ. Για ευκολία, συνδέω την μπαταρία που πρόκειται να επαναφορτιστεί στο τροποποιημένο τροφοδοτικό. Μέσω των καλωδίων άλματος αυτοκινήτου. Ανοίγω το τροφοδοτικό και ελέγχω την τάση στους πόλους της μπαταρίας κατά την έναρξη της φόρτισης. Η ανοιχνευόμενη τάση είναι περίπου 13V. Ελέγχω τη ροή ρεύματος στην αρχή της φόρτισης. Το τροποποιημένο τροφοδοτικό αποδίδει περίπου 2,3 αμπέρ κατά την έναρξη της φόρτισης. Μετά από 24 ώρες επαναφόρτισης, η μπαταρία φτάνει στη βέλτιστη τάση. Τον 13,8V περίπου, επιστρέφοντας για να φορτιστεί πλήρως και να λειτουργήσει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι στιγμής. Ελπίζω να βοήθησα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε ένα σχόλιο, share, like και εγγραφή στο κανάλι. Ευχαριστώ για την υποστήριξη, για σας.